രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജെ ഇ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ മുമ്പ് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആൻസർ ജെ ഇയുടെ സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മേജർ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംശയങ്ങളും അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഈ സിറ്റി ചോയ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സിറ്റി ചോയ്സ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സിനോ പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സിനോ അടുത്തുള്ള ഒരു സെൻ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സോ പ്രസൻ്റ് അഡ്രസ്സോ നോക്കിയിട്ടാണ് സിറ്റി അലോട്ട് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സിറ്റി വെച്ചാൽ കിട്ടില്ല കുട്ടിയുടെ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ പേരൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ്റെ ഇൻകം ഡീറ്റെയിൽ അതായത് ആനുവൽ ഇൻകം നിർബന്ധമായിട്ടും ഫിൽ ചെയ്യണം മാൻഡേറ്ററി ഫീലാണ് അപ്പോൾ ആ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയാണ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ കൺഫർമേഷൻ പേജിൻ്റെയും സ്കോർ കാർഡിൻ്റെയും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ പേജ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കാം പാരലി ആ കൺഫർമേഷൻ പേജിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കാർഡും നിങ്ങളുടെ മെയിലിലേക്ക് വരും ആ രജിസ്റ്റേഡ് മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് വരിക അതും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അതിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതല്ല ഫിസിക്കൽ ഡിസ് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് യു ഡി ഐ ഡി സ്വാലമ്പൻ കാർഡ് ആ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ആ കാർഡ് ഒരു പ്രൂഫായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നില്ല യു ഡി ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മൾ ആദ്യ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും സിഗ്നേച്ചറും ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റും മാത്രം മതി വേറെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജെ ഇയുടെ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്നു വരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നവംബർ മുപ്പത് രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കുട്ടി ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് മീഡിയം ചൂസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്തു അതൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് മീഡിയം ചൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല അറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി കൊടുത്തു അതിലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ മാറിക്കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇനി തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ മാൻഡേറ്ററി ആണോ ഒരാവശ്യമില്ല തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടൈം ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻസ് ഓഫ് മോസില ഫയർഫോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഇങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരു കൺഫർമേഷൻ പേജോ ഒന്നും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെഷൻ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത കുട്ടിക്ക് സെഷൻ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും സെഷൻ വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ മാത്രമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു മാത്രമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിലൊന്നും പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇനി അതേപോലെ വെതർ എ കാൻഡിഡേറ്റ് ക്യാൻ അപ്പിയർ ഇൻ വൺ സെഷൻ ഓർ ഡസ് ഓർ ഷി ഹി ഓർ ഷി ഹൗ ടു അപ്പിയർ ഇൻ ബോത്ത് സെഷൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു രണ്ടിനും അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ടും എഴുതേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തേത് എഴുതണമെന്നില്ല രണ്ടാമത്തേത് കൊടുത്തു അതും എഴുതണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് രണ്ടും കൊടുത്ത് രണ്ടും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്കാണ് അവരെടുക്കുക ഇനി എക്സാം സെൻ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എക്സാം സെൻ്റ
അതേപോലെ ഹൗ ക്യാൻ ഐ സെലക്ട് ദ ഡേറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ അത് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാനേ പറ്റൂ അതായത് ഏത് സെൻറ്ററിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഏത് ഷിഫ്റ്റാണ് ഏത് സ്ലോട്ടാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങളല്ല തീരുമാനിക്കുക അതായത് മാനുവലിയുമല്ല കുട്ടിയുമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാനുവലി ചെയ്യുന്നതുമല്ല ഒരു സിസ്റ്റം ബേസ്ഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം അതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ചില കുട്ടികൾ ബ്ലൂ കളറിലാണ് സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തത് മറ്റു ചിലർ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ഇല്ല ബ്ലൂവിലാണെങ്കിലും ബ്ലാക്കിലാണെങ്കിലും നിലവിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് റിജക്റ്റ് ആവില്ല അതേപോലെ ഇസ് ദർ ഇനി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഇതിലൊരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഉണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ഡബിൾ വൺ ഫോർ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഡബിൾ സീറോ അതേപോലെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയും ഉണ്ട് ജെ ഇ മെയിൻ അറ്റ് എൻ ടി എ ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐ ഡിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംശയമാണ് ക്യാൻ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് കറക്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് ഹിസ് ഓർ ഹവർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സിറ്റി ഓഫ് എക്സാം സെൻറ്റർ ഇൻ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എക്സാം സിറ്റിയോ പർട്ടിക്കുലേഴ്സോ മറ്റോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓൾറെഡി അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ഫെസിലിറ്റി തരില്ല എന്ന് മുൻപ് പറഞ്ഞെങ്കിലും എ വൺ ടൈം കറക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി മേ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടൈം കറക്ഷൻ ഒരൊറ്റ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എല്ലാം പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാലേ പറയാൻ പറ്റൂ എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് ഒരു വൺ ടൈം കറക്ഷൻ വരാനുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തരാം ഇനി ക്യാൻ എനി വൺ ക്യാൻസൽ ദ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റഡ് വൺസ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോയോ നമുക്കത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല വൺസ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു തന്നെ അതുപോലെ ക്യാൻ എനി വൺ സബ്മിറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വിത്ത് ദ സെയിം മൊബൈൽ നമ്പർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറും ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് പേരൻറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വേണോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് പേരൻറ്റിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പറും പേരൻറ്റിൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുക്കണം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കൊടുത്തത് കൂടാതെ വേറെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് വേറെ തന്നെ കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഇൻകം ഡീറ്റെയിൽസ് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻകം ഡീറ്റെയിൽസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് കൺഫർമേഷൻ പേജ് കിട്ടുക അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയാലേ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ പേജ് കിട്ടൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേഡ് ഇമെയിലിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അത് നിർബന്ധമായിട്ടും സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം അതുപോലെ അടുത്ത സംശയമാണ് ക്യാൻ എ കാൻഡിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷൻ സെൻ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോൾ നമ്പർ അതായത് എക്സാം സെൻറ്റർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല എക്സാം സെൻറ്റർ കുട്ടിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവില്ല അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാം സെൻറ്ററിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ അതേ സ്ലോട്ടിൽ അതേ ഷിഫ്റ്റിൽ പോയി എക്സാം എഴുതുക തന്നെ വേണം ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ സെഷൻ രണ്ട് സെഷനിൽ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് മാർക്ക് രണ്ട് ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അതെടുക്കും അതേപോലെ ചില കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇതിനൊരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു ചാൻസ് നല്ലതാണ്
ഇനി മറ്റ് ഒരു സംശയമായിരുന്നു ഈ ഫോറിൻ നാഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ ആർ ഐ കാൻഡിഡേറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പിൻകോഡ് എന്ത് വയ്ക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിൻകോഡ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറുതെ സീറോ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ പിൻകോഡ് കൊടുക്കേണ്ടതിൽ വെറുതെ സീറോ മാത്രം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിൻകോഡ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ അവിടുത്തെ പിൻകോഡിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന കുറേയധികം ഡൗട്ടുകൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ജെ ഇയുടെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫുൾ പേജ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാ ഈ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ ഇതിൽ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ റിസൾട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിനോട് അടുത്ത് ആണ് എക്സാമിൽ ചെയ്യേണ്ടത് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഒരുപാട് കൂട്ടാണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ രജിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വഴി എത്തിക്കാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ ആൻഡ് എനേബിൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ്